начнется. Так что я представляю Филиппа Скотта. Пожалуйста, мы с удовольствием слушаем презентацию. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. That's all my Russian. <laughs> so, um, yes. So uh, my title is Regional Information Sharing uh, in Health and Social Care, some UK case studies. Uh, большое спасибо, добрый день. На этом, к сожалению, мое познание русского языка пока что заканчивается. И хотел бы представить свою презентацию, которая называется «Региональный обмен информацией в сфере здравоохранения и социальной защиты. Опыт Великобритании». So, uh, as well as being chair of HR7 UK, Uh, I'm also chair of the Assurance Committee for the Professional Record Standards Body, uh, one of the vice chairs of the British Computer Society Health Group, and my day job is senior lecturer at the University of Portsmouth. И помимо того, что я являюсь председателем организации HL7 в Великобритании, я также являюсь председателем страхового комитета органа профессиональных стандартов ведения записи, вице-председателем медицинской группы британского компьютерного сообщества, а также старшим преподавателем в университете Портсмута. Okay, so firstly, I would like to thank our various colleagues who have contributed material to help me uh, prepare this presentation. В первую очередь я хотел бы выразить благодарность тем коллегам, которые помогли мне собрать материалы для подготовки этой презентации. So the, the four topics that we'll cover today, firstly, the background to the UK NHS, secondly, three regional uh, EHR case studies, uh, thirdly, some national clinical and technical standards, and fourthly, uh, the context of patient summaries, both national and global. И сегодня я хотел бы коснуться четырех аспектов. Во-первых, я хотел бы рассказать немного об истории национальной системы здравоохранения в Великобритании. Потом я коснулся бы трех конкретных примеров регионального использования электронной медицинской карты. Также я поговорю о некоторых национальных клинических и технических стандартах. А также поговорю о сборе данных о пациентах на национальном и на международном уровне. So firstly, the, the UK background. So the UK is four countries, England, Wales, Scotland, Northern Ireland. And health is a devolved policy. Funding is devolved to the four countries. И в первую очередь хочу напомнить о том, что в состав Великобритании входят четыре государства. Это Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. И в сфере здравоохранения все работают на правах автономии. То есть у каждой из четырех стран есть свой собственный независимый бюджет. И, конечно, на данный момент самым значительным бюджетом обладает Англия. На население 55 миллионов человек приходится бюджет 116 миллиардов фунтов. И у остальных стран, как вы видите, 6 миллиардов, 12 и 5 миллиардов, соответственно, что гораздо меньше. And in England they have what is called the internal market. So some NHS services are outsourced to private companies. Uh, in the future, they plan to use American-style accountable care organizations with responsibility for a whole population. И в Великобритании существовала система, которая называется так называемый внутренний рынок, когда часть услуг и часть функций передается на внешний подряд сторонним организациям на привлечение внешних ресурсов. Но в будущем предполагается, что произойдет переход на более американские стили работы, в котором существует уполномоченная организация по оказанию медицинской помощи. Uh, maintain a central control over the health services and in Northern Ireland that includes social care. Но в отличие от Англии, в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии останется централизованная система национальной национального здравоохранения и помимо этого в Северной Ирландии туда также будут входить вопросы социальной защиты. So sometimes people talk about the NHS, but actually it's many different organizations. So there's always a risk of fragmentation 
and losing information. И люди всегда привыкли говорить в контексте Великобритании о национальной или государственной системе здравоохранения. Но необходимо помнить, что у этой системы есть большое количество подразделений, филиалов, поэтому всегда есть риск фрагментации и потери какой-то информации. Okay, so there are, there are many, many regional EHR projects in uh, the UK. So today we can only deal uh, with the three examples, uh, Coordinate My Care in London, the Hampshire Health Record, and Data Well in Manchester. И, как я уже сказал, существует большое количество проектов по созданию электронной медицинской карты, электронной записи в Великобритании, но сегодня мы поговорим только о трех примерах. Это лондонский проект Coordinate My Care, также это проект медицинской записи графства Гэмпшир и также DataWell, которая находится в Манчестер. So there is a, a spectrum of types of EHR. So some are very thin records, like a summary. Some are very fat records with very rich data. Um, equally, some of general purpose, some of, are for specific use cases. И с точки зрения типов этих электронных медицинских записей существует большое их количество. Есть так называемые тонкие, то есть это содержание какой-то обобщенной информации. Есть то, что называют жирные, говоря фигурально, то есть это те, которые содержат большое количество детализованной информации. И также они делятся на информацию общего типа и на информацию более специализированную для каждого конкретного пациента. So the Hampshire Health Record is one of the oldest, longest established regional shared records in the UK. И, как я уже говорил, система ведения записей в графстве Гэмпшир это одна из наиболее старейших устоявшихся систем регионального обмена информацией. And this record brings together data from hospital laboratories, radiology, um, community services, social care. Um, across the whole spectrum, really, of health and social care. И здесь аккумулируется информация, которая поступает из различных лабораторий, из различных радиологических отделений, а также от клиник, которые предоставляют услуги по месту жительства, а также от организации соцзащиты. То есть это фактически аккумуляция всего спектра медицинской и социально значимой информации. And uh, we mentioned we would talk about negative as well as positive. One negative was The, the four GP system suppliers, one of them for several years refused to provide any data. И, как уже упомянули, я буду говорить не только о позитивных аспектах, но и о негативных. И вот одна из проблем, как раз, которая у нас возникла, состояла в том, что один из, одна из частных клиник, которая участвовала в этом проекте, определенное количество времени отказывалась предоставлять какие-либо данные. And this was a commercial issue, not a technical issue. И это был как раз-таки вопрос финансовый, но не технический. Но теперь уже он благополучно разрешен. И таким образом мы привлекаем не только государственный сектор, но также и частный сектор, поэтому у нас есть независимые поставщики услуг, например, в сфере проведения различных диагностик. И эта организация существует уже более 10 лет. The future plan is to move from being a, a static repository, a static record, to a dynamic system which can drive healthcare processes. И будущее нами видится в том, чтобы превратиться из какого-то uh, статичного хранилища данных в динамически развивающуюся систему, которая бы также смогла uh, влиять и uh, давать начало каким-либо процессам в, uh, в сфере здравоохранения. Uh, the first step is prompting, alerting for vaccination needs for children. And the future needs are to uh, drive events for patients with long-term conditions, such as diabetes. 
И один из первых шагов состоит в том, чтобы создать систему оповещения о необходимости проведения вакцинации детей. А в будущем мы также планируем проводить мероприятия для пациентов с хроническими заболеваниями, заболеваниями такими как, например, сахарный диабет. Uh, в будущем мы также планируем проводить более тщательное планирование выписок из больницы, и мы считаем, что это должно планироваться еще на этапе приема пациентов в медицинское учреждение. And the aim ultimately is to use it as a population health tool to identify patients at risk for particular conditions, so that interventions, preventive interventions, can be made with that subgroup of the population. И также эти инструменты необходимы для того, чтобы выявлять группы пациентов с риском развития каких-либо заболеваний, для того, чтобы вовремя провести необходимые профилактические меры. И, конечно, все это становится возможным только при аккумуляции и сборе данных от всех медицинских учреждений, включая тех, которые оказывают первичную, неотложную помощь, и далее тех, которые оказывают уже непосредственно специализированную медицинскую помощь. So an important part of the Hampshire Health Record is not just the direct care for clinicians treating patients, it's also the population level aggregate data analytics. So this is done on anonymized uh, aggregate patient data. И одной из наиболее важных частей как раз системы записей в графстве Гэмшира является не только оказание прямой медицинской помощи пациентам, но и также сбора данных, которые помогают анализировать состояние здоровья населения и использовать анонимные данные о пациентах для проведения аналитики. So the second example is from Manchester. So the, the greater Manchester area uh, is, a, is a large geography that comprises 14 funders, 500 GP practices, 16 secondary care providers and 12 local authorities. И второй пример касается региона Большой Манчестер, куда входят 14 организаций, которые предоставляют финансирование этой программы. Также сюда входят более 500 клиник, где работают врачи общей практики и 18 организаций, которые предоставляют медицинские услуги. And there are also four universities because, again, there's a, a massive interest in the research use of this data. Также сюда входят четыре университета, потому что исследовательской частью исследовательская часть этой работы также представляет большой интерес. So the the challenge for DataWell was to put the patient at the center of the care process and the information flows, because we we often use the expression. И одним из наиболее серьезных вызовов для работы системы DataWell как раз было создание системы, который, в центре которой находится пациент. Пациент должен находиться как в центре лечения, так и в центре всех информационных потоков, которые его окружают. Потому что мы часто э, используем это выражение пациента-центристская система, но на практике это не всегда так. So the goal was to move from the separate organizational views of the patient to a position where the patient really is at the center, giving consent and owning their data. И uh, наша задача состояла в том, чтобы уйти от системы, где существуют разрозненные организации с своей собственной информацией по поводу каждого пациента, к системе, в которой пациент будет находиться действительно в центре событий и где uh, он будет давать свое единое информированное согласие на проведение всех медицинских uh, манипуляций. And again, this includes both the, the direct care of the patient by the various providers and the population level Um, innovation and research, public health use of the data. И также сюда входит, опять же, непосредственное оказание медицинской помощи конкретным пациентам и использование этих данных на уровне населения. То есть это uh, сбор этой информации для uh, анализа, для внедрения uh, инноваций и для проведения исследовательской деятельности. Uh, so let me just go back one. And th this picture, the idea is that the patient and the clinician work in partnership 
to jointly understand the needs and what can be done to help them. И в правом нижнем углу вы видите картинку, которая демонстрирует, что врач и пациент должны работать сообща для того, чтобы вместе понимать, какие существуют потребности и как их необходимо решать. Третий пример касается программы Coordinate My Care, и эта программа в первую очередь нацелена на пациентов с неизлечимыми заболеваниями. So this is at the moment specific to London and what happens is the patient works with the GP or the nurse to create an urgent care plan and this specifies what happens if there is an unexpected deterioration in the patient condition. И эта программа в основном функционирует в Лондоне и пациент совместно со своим терапевтом или с медсестрой составляют план экстренного лечения на тот случай, если происходит какое-то резкое ухудшение его состояния. И при согласии пациента и врача этот uh, план лечения публикуется, и он находится в доступе как для врачей больниц, так и для врачей скорой помощи. Now, the primary beneficiary is the patient, because patients who are dying have wishes which need to be respected. И, конечно, главным выгодоприобретателем является пациент, потому что в случае с умирающими uh, больными необходимо уважать их желания. Can you read that? Uh, и как раз uh, цитата одной, uh, одной из пациентов говорит о том, что сейчас при наличии такого плана я чувствую себя намного счастливее, потому что uh, теперь я могу контролировать uh, свою жизнь, и если мне потребуется экстренная помощь, uh, например, в середине ночи, uh, а такие вещи случаются, потому что это онкология, uh, в этот раз я буду уверена, что uh, люди, которые окажутся рядом, будут знать, как меня лечить и какую помощь мне оказывать. Мне не надо будет снова и снова повторять разным врачам, что необходимо делать. Мне не, uh, сразу дадут нужные боли утоляющие. Также uh, я смогу остаться дома, вместо того, чтобы, uh, мучаясь от боли, сидеть часами в приемном отделении. И uh, я смогу получить uh, тот вид помощи, uh, который я хотела бы. И поэтому сейчас с наличием такой программы я чувствую себя сильнее, и мне даже сложно описать, насколько это вселяет уверенности и сил. So, as well as the patient benefits, there are also organizational and financial benefits. Но помимо пользы, которую получает пациент, здесь также есть и организационные, и финансовые плюсы. So the main users of CMC are the 111 non-urgent call center, the ambulance provider, and the uh, night and weekend GP providers. В основном системой Coordinate My Care пользуется колл-центр 111, в который обращаются при отсутствии экстренных обращений, также система скорой помощи и те врачи, которые работают в ночные часы и по выходным. The benefit has been the um, increase in the number of patients who die where they want to die, because most patients don't want to die in hospital. So this has resulted in a great increase in the number of terminally ill patients who are able to die at home or in a hospice. И здесь мы видим uh, значительное увеличение числа смертельно больных пациентов, которые в итоге умерли там, uh, где они хотели бы uh, умереть. То есть uh, мало кто хочет uh, закончить жизнь в больнице, uh, в основном люди предпочитают умереть либо дома, либо в хосписе. And this is not just good for the patient, because it's cheaper. Each time, each care plan saves over 2,000 pounds, because hospitals are an expensive place to die. И, конечно, здесь польза не только для пациента, но и польза достаточно прагматичная, это дешевле. С каждого человека экономится порядка 2000 фунтов, потому что больница, к сожалению, не самое дешевое место для того, чтобы умереть. А теперь хотел бы на основе этих примеров проиллюстрировать некоторые общие вопросы. 
So the first one is about consent, that most of these projects have now adopted, I think probably all of them have now adopted, um, an implicit consent for data to be uploaded from each separate system into the central repository, but explicit consent for the clinician who needs to access that data at the point of care, except if it's an emergency. И uh, мы ввели два, uh, два вида согласий. Первое согласие – так называемое молчаливое согласие, которое дается на то, чтобы данные, медицинские данные из региональных систем могли быть загружены в централизованную систему, в централизованную базу данных. А второе согласие – это уже ярко выраженное, которое необходимо для того, чтобы uh, врач получил непосредственный доступ к медицинским данным пациента. Но, конечно, в качестве исключений uh, мы берем неотложные случаи, когда пациент сам это согласие выразить не может. Um, and an extra point you're not expecting. Um, this has not required new legislation because we have existing data protection and common law about confidentiality which is sufficient for this purpose. И в данном случае нам не требовались никакие изменения в законодательстве, потому что у нас уже существовали как общие законы, так и законы о конфиденциальности и защите личной информации, которые предусматривали подобные случаи. So the second point is technology. Some systems use a proprietary commercial solution. Um, increasingly, projects are looking to use standards, international standards, such as CDA and FHIR and XDS. But common problems with technology include not having enough infrastructure, not enough PCs, not enough network capacity. And also many of our hospitals don't have a true um, hospital-wide patient record. Many of them only have administrative and departmental systems. И uh, также у некоторых медицинских учреждений существуют какие-то uh, собственные коммерческие инструменты, но также многие предпочитают работать и с использованием международных стандартов, такие как FHIR, CDA, uh, XDS и uh, другие. Но, конечно, общая проблема, с которой все сталкиваются, это как раз uh, отсутствие достаточно развитой инфраструктуры, uh, наличие программного обеспечения, необходимого количества компьютеров, необходимых мощностей и так далее, а также наличие единой унифицированной системы. So the, the next point is around content standards. So um, we have in England a national drug dictionary, but most of our hospitals don't use it. Следующая проблема касается стандартов, которые применимы к содержанию и к терминологии. Большинство, у нас в Великобритании существует национальный словарь лекарственных веществ, но большинство больниц, к сожалению, его не используют. And our laboratories don't follow any national standard. Uh, we are currently looking at using LOINC. In fact, I've been in email contact with HR7 colleagues here in Russia, and I hope we can learn from your experience in using LOINC. И также большое количество лабораторий не используют необходимые стандарты, которые предусмотрены для их работы. И сейчас мы как раз рассматриваем возможность применения LOINC, и мы контактируем с нашими коллегами из HL7 из России. Как раз, наверное, в этом случае, возможно, нам есть чему поучиться у российских коллег. The next issue is patient identification, because although we have a national NHS number for every single citizen, there are many people who do not have an NHS number, because either they are a foreign visitor, or it's a military patient, or a prisoner, they never have NHS numbers. Um, and we have old data from before NHS numbers, so there are sometimes problems with linking the records correctly. Также существуют проблемы идентификации пациентов, потому что в целом за каждым человеком закреплен свой номер в базе, базе данных Национальной системы здравоохранения, но также существуют исключения для людей, у которых такого номера нет. Это иностранцы, это люди, состоящие на военной службе, также это заключенные, и также существует проблема устаревших данных, которые не обновлялись еще с тех времен, когда вот эти индивидуальные номера еще не были введены. And this needs to be seen as a transformation program, not an IT project. And it needs to have clinical leadership, not just technical leadership. 
И, конечно, все это необходимо рассматривать как программу по трансформации, а не как чисто IT-проект. И необходимо, чтобы во главе его стояли как раз клинические специалисты, а не специалисты IT-сферы. The protocol when you admit a patient to hospital should include checking the regional record. Потому что необходимо, чтобы все трансформации, изменения, которые будут происходить, плавно внедрялись в систему здравоохранения. Например, это данные, которые необходимо вносить в протокол при приеме пациента в больницу. An example: I was admitted to hospital about two years ago. I asked the doctor who was treating me. Had she looked at my Hampshire health record, had she looked at my national summary care record, uh, she'd never heard of the national summary care record, and she said, I don't use the Hampshire health record. Например, собственный один из примеров из жизни. Сам попал в больницу практически два года назад. И я спросил у своего лечащего врача, посмотрела ли она мои медицинские данные в моей электронной карте, в системе. И тогда она ответила мне, что она про эту систему никогда не слышала и, в принципе, ей никогда не пользуется. Through the whole life cycle of the project, and not just the benefits, but looking out for the unintended consequences, because sometimes there are negative effects, changes in the way teams work. И, конечно, необходимо понимать преимущества такой программы как при ее запуске, так и отслеживать такие преимущества по мере развития и внедрения этих программ. Но также всегда необходимо помнить и о возможных негативных последствиях, которые могут возникать, в том числе и при изменении работы команды. Um, true biomedical research, um, and the ultimate goal is to build a learning health system. И, конечно, большинство из таких программ ведения электронной записи ориентированы на следующие аспекты. Это, конечно, мониторинг здоровья населения, это управление услугами, это исследование в сфере биомедицины, а так, также это создание обучающей системы здравоохранения. And I have a question. Um, how many people are familiar with the concept of a learning health system? I хотел бы как раз спросить, сколько человек в зале знакомы с такой идеей обучающей системы здравоохранения? Oh, one. Okay, a few. Good. More. Надеюсь, может быть, есть еще больше. Okay. So uh, the, the emerging idea is is a kind of health internet. So this, this is real, this is on the ground, local systems building up networks, networks collaborating together. What we don't really have yet is the national integration. И это так называемый интернет здоровья. В левой части слайда вы видите то, что уже существует на данный момент. Это локальные системы, локальные организации, которые объединяются в некоторые сети, а эти сети уже контактируют и сотрудничают друг с другом. А в правой части слайда как раз объединенная национальная система, которую, к созданию которой мы пока что еще стремимся. So now uh, a few thoughts about national standards, clinical standards and technical standards. И еще несколько слов о национальных клинических и технических стандартах. So we have a body called the Professional Record Standards Body, and the aim of that is to really be the voice for the care professions and the patients. И у нас существует такой орган, который называется орган профессиональных стандартов ведения медицинских записей. И это как раз тот орган, который создан как для пациентов, так и для медицинских специалистов. And the reason for this is that um, technical standards on their own are not sufficient. И причина, по которой был создан этот орган, состоит в том, что сами по себе технические стандарты не являются достаточными. So the members of PRSB are the royal colleges, the medical societies, the nursing therapy societies, but it also includes patient representatives, 
um, and I'm there as a representative of the British Computer Society. И как раз членами этой организации являются представители королевских колледжей, это представители медицинских учреждений, как врачи, так и медсестры. Также туда входят представители пациентского сообщества и представители британского компьютерного сообщества. And PRSB has been strategically recognized as the preferred route for clinical activity in patient record keeping. И как раз эта организация была признана наиболее предпочтительным способом для ведения uh, единой системы записей о пациентах. Здесь приведены некоторые из существующих стандартов, с которыми можно ознакомиться на слайде. So this is how we take the clinically defined standard and develop it into a variety of technical standards. So PRSB information standards are written from the perspective of human clinician, not, they're not written as computable specifications. И здесь представлена схема, каким образом мы берем клинические стандарты и потом уже их развиваем до того уровня, чтобы они включали в себя различные технические аспекты. Вот как раз это стандарты организации, которые пишутся в первую очередь с точки зрения врача. So what we have to do is take the clinical standard, bring together the clinicians and the technical people to develop a simple view, a logical model, a mind map which both sides can understand. И таким образом мы берём клинический стандарт, потом мы привлекаем специалистов как медицинского профиля, так и технического, и они вместе садятся и разрабатывают довольно простой, понятный план или ассоциативную схему. And then from this we can produce a variety of technical artifacts. In the pilot we used OpenEHR, mostly currently we're using CDA. In the future we expect to use FIRE. И таким образом мы создаем различные технологические архетипы. Для пилотных проектов мы преимущественно использовали Open EHR. Сейчас мы используем образцы CDA. А в будущем, конечно, в идеале мы хотели бы основываться на стандарте FIRE. So finally, a few thoughts about patient summaries, national and international. И также хотел бы рассказать немного о национальном, национальной и международной унификации данных о пациентах. So this is from an evaluation of the English summary care record, which I did with my local hospital. Здесь некоторые выводы из той работы, которую мы делали на базе той больницы, в которой я работаю. And this is specifically uh, the pharmacists doing the process of medicines reconciliation. So checking the prescribed um, medicines that the patient is taking when they're admitted checking against the new drugs they're given uh, once they're in hospital. И в основном здесь участие принимали фармацевты, которые проводили пересмотр выписанных лекарственных средств, то есть тщательно проверялись те лекарства, которые пациент уже принимал до того, как он попал в больницу, и это сверялось с тем списком лекарств, который был ему выписан уже в больнице, и также проверялась их совместимость. And just in time saving, the efficiency, because previously they had to telephone the GP surgery, but now by just looking at the summary care record, on average, they save over 45 minutes per patient. И в среднем экономия времени составила 45 минут на каждого пациента, потому что ранее в таких случаях приходилось звонить лечащему терапевту конкретного человека и узнавать, какие лекарства он принимает. This is from the Scottish uh, emergency care summary. And this slide illustrates that it took from 2002 until 2010 to get the return on investment. The yellow is cost, the blue is benefit. So you don't expect a quick return on your investment. А здесь показан пример Шотландии, как раз, который касается служб неотложной помощи. Исследование проводилось с 2002 по 2010 годы и касалось того, как быстро можно получить возврат инвестиций. Желтые колонки иллюстрируют затраты, синие колонки – прибыль. И, как вы можете видеть, не стоит ожидать быстрого возврата инвестиций. And finally, the international patient summary. This is a current HR7 project 
running in conjunction with SEN, the European Standards Group. And the idea is to produce a global standard for a simple patient summary that can be shared with any country. И здесь вы как раз видите уже подведение итогов для международной перспективы. Это текущий проект HL7, который проводится в сотрудничестве с компанией SEN, это европейское агентство по стандартизации. И как раз речь идет о том, чтобы создать единый международный стандарт, который был бы доступен для описания состояния любого пациента. So this is um, imminently due for HL7 ballot August this year. Initially at CDA, we expect it soon to be in a fire format, and this URL gives you the working draft which anyone can comment on, and we welcome uh, views about the uh, draft specification. И также этот стандарт был опубликован на бюллетенях HL7, и по нему будет проходить голосование. Изначально планировалось, что он будет работать на платформе CDA, но в идеале также планируем переход на FIRE. И пилотный проект уже находится в открытом доступе, поэтому будем рады получить какие-либо комментарии по этому поводу. И некоторые хотел бы перечислить заключения факторы успеха, которые были характерны для этих проектов. So firstly, and I would say this, use international standards, semantic standards and exchange standards. Во-первых, это, конечно, использование международных единых стандартов семантики, а также стандартов обмена информацией. You need to build a coalition of support, not just technical people, but the citizens, the clinicians, the technical people working in a true collaboration. Необходимо создать атмосферу, в которой могут сотрудничать не только IT-специалисты, а все граждане, представители медицинского сообщества и представители IT-индустрии. And you need to have granular consent, so patients being able to consent to specific pieces of information sharing. So, for example, most patients are very happy to share their general health record. Most patients are less happy to share their mental health or their sexual health record. Также необходимо предоставлять пациентам возможность выбора, возможность предоставления выборочного согласия. Например, практически все люди свободно предоставляют информацию о общем состоянии своего здоровья, но уже не такое большое количество пациентов готовы предоставить доступ к информации по поводу их психического здоровья или сексуального. Um, accept that return on investment takes a long time. Также необходимо помнить, что возврат инвестиций занимает довольно протяженный период времени. Invest in infrastructure at the front line where care providers are working. С самого начала необходимо инвестировать в инфраструктуру. Keep evaluating, keep improving. И необходимо постоянно проводить процесс оценки деятельности ее результатов и постоянно улучшать. Прошу прощения за превышение лимита времени. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, спасибо. Может какие-то коллеги, мы вообще-то с вопросами, да, я напоминаю, чуть-чуть не задаем вопросы. Я будет царым, да, пожалуйста. Представьтесь, да. Спасибо большое. Я директор высшей школы технологии управления бизнесом Политехнического университета. У меня вопрос следующий. Господин Скотт, скажите, пожалуйста, каким образом университетское сообщество принимает участие в той деятельности, о которой вы нам рассказали? Спасибо. Спасибо. We have a national body called the FAR Institute, which is a network of biomedical research centers. Я думаю, что здесь в этом сотрудничестве есть два уровня. У нас есть национальный орган, который как раз занимается исследованиями в биомедицинской сфере. And then regionally, uh, for example, the, the Hampshire health record is linked with my university and the University of Southampton. И uh, также есть региональный уровень сотрудничества, например, uh, с программой электронной записи графства Гэмпшир, связан как мой университет, так и университет Южного Гэмптона. И в Манчестере, в Манчестере проект связан с четырьмя университетами. Реально, главная разница в том, откуда деньги 
where there is a national budget, lots of stuff happens. Where it's local initiative, um, it's more variable. И, например, на проектах Большого Манчестера, в проектах Большого Манчестера принимают четыре университета, которые расположены в этом регионе, но самый главный вопрос здесь состоит в том, каков источник финансирования. Если это привлечение государственного бюджета, тогда могут, может происходить большое количество проектов. Если это региональная инициатива, тогда здесь все очень зависит от обстоятельств. Пожалуйста, еще вопросы. Вот Евгений Игоревич, ну, он успел раньше. Евгений Коган, Санкт-Петербургский МИАЦ. Доктор Скотт, вы сказали о проекте Coordinate My Care, в котором формируется план лечения пациента и где-то публикуется. Скажите, просто, этот документ формируется автоматически на основании записей истории болезни? Или его пишет врач? Но в этом случае тогда как происходит актуализация этого документа? Спасибо. Okay. Um, so... The, the London approach is different from other regions. Подход, который используется в Лондоне, отличается от подходов, которые используются в других регионах. So in London, the Coordinate My Care has a specific software solution, and yes, it is specifically curated by the GP and then published into this shared system. Если говорить о проекте Coordinate My Care, то здесь существует специальное программное обеспечение, которое в основном курируется терапевтом или лечащим врачом, который как раз и обновляет эту систему. Но здесь как раз иногда возникает противоречие, потому что в других системах могут отличаться схемы лечения и э, схемы э, предоставления помощи пациентам, которые находятся на последней стадии заболевания, если мы говорим об онкологии. Например, в National Summary Care Record как раз существует автоматическое создание плана э, лечения на основе э, существующих кодов. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Семенов Илья, IT-директор компании Helix. Доктор Скотт, скажите, пожалуйста, думали ли вы в рамках своих систем хранения электронных медицинских карт, хранения электронных медицинских карт по пациентам и записей не в централизованном хранилище, а в распределенном? Думали ли вы использовать технологии распределенных хранений данных, таких как, например, блокчейн, который сейчас популярно развивается? Если по-русски говорят, то... У нас говорят так, лучше яйца хранить не в одной корзине, а в нескольких. У нас есть похожая поговорка, но обычно мы ее не придерживаемся. Говоря о системе блокчейн, нет, не думали. По крайней мере, на данный момент. So we have different rules around preservation. So th this is a, a legislative issue about um, uh, how long we keep health records. И касательно хранения данных есть большое количество вопросов, которые сюда включены. Во-первых, это вопросы законодательства, вопрос того, как долго мы можем хранить медицинские данные. So currently in, e in England and Wales, um, health records can be dis destroyed. Seven years after the last active case. И на данный момент в Англии и Уэльсе можно уничтожать медицинские записи только по истечении семи лет после последнего лечения или какой-то медицинской активности. But, but in practice they're not destroyed because everyone is scared. Но на практике их никто не уничтожает, потому что у всех есть опасения. However, the, the, one, the one case Um, where things are destroyed is radiology images because they're so big. Но, наверное, одна из сфер, где действительно уничтожаются эти записи, это рентген, это отделение радиологии, потому что у них очень большой объем памяти. So the, the Royal College of Radiologists Informatics Committee, which I'm a member of, is currently consulting on new guidelines for how long to keep radiology images. But it, at the moment, the, pro the proposal is to follow the seven-year rule. 
И как раз сейчас в Королевском колледже радиологов и в информационном комитете, членом которого я являюсь, мы пытаемся выработать новое руководство по поводу того, в течение какого срока стоит хранить вот эти рентгеновские и другие радиологические снимки. И приходим к выводу о том, что, наверное, 7 лет — это наиболее оптимальный срок. Но, конечно, сама идея распределенного архива является интересной. Спасибо. Борис Валентинович. Борис Герман, гематологический центр. Вы упомянули очень интересную тему – молчаливое согласие. Очень бы хотелось понять, что это означает, поскольку ну, как наше представление этого термина состоит в том, что пациент изначально согласен с определенным объемом доступа к данным, которые он всегда может как-то изменить, откорректировать, отменить, кому-то запретить. Это очень интересная тема, потому что в России, к сожалению, двигаются по прямо противоположному пути, что человек должен непосредственно дать согласие на каждый свой, свой шаг. В этой системе, конечно, идеология молчаливого согласия, которым пациент всегда может управлять, очень конструктивна. Вот интересно было бы услышать, как это реализовано в Англии. Okay. So, to, to be clear, the implicit consent is only for the technical process of taking data from one system and moving it to a central system. Хочу сразу прояснить, что идея молчаливого согласия касается только технических процессов, то есть это перемещение данных из одной системы в централизованную. And this is based on the, um, the common law principle that the patient has presented for treatment and um, is, is accepting the treatment which they are given. Um, but when the, when the next stage of treatment occurs, so if it's a referral, at the next stage it requires explicit consent of the next clinician to ask the patient, may I consult your Hampshire health record, for example. И здесь мы как раз основываемся на положениях общего правила, которые говорят о том, что если пациент подлежит лечению, то он выражает согласие на как раз положение этого лечения. Уже дальше, если есть направление на какую-то специализированную дальнейшую помощь, тогда врач, который будет ее оказывать, допустим, должен запросить выраженное согласие у пациента. Могу ли, например, я посмотреть записи в вашей электронной карте в системе Гэмпшир, Healthcare Record и так далее? And, and all of our research shows that only one to two percent of patients have any problem with information sharing. Most patients assume we are sharing information and are horrified when they find we're not. И наши исследования показали, что проблемы с обменом информацией возникают только в одном-двух процентов случаях, а большинство наших пациентов априори предполагают, что обмен информацией происходит, что у врачей есть к ней доступ, и их наоборот пугает, когда они узнают, что это не так. Спасибо. Ну мы простим себя тем, что Филиппа не будет завтра на круглом столе, и позволим последний короткий вопрос. Это уже у нас круглый стол, правда? Почти. I'm glad to see you in Russia. Хотела бы уточнить вот по согласию пациента на доступ врача к его медицинским данным в электронной карте. То есть каким образом и в какой форме это согласие запрашивается у пациента и все ли врачи и в какой ситуации имеют доступ к данным к медицинским. Ну, то есть более подробно об этом хотелось бы узнать. Я обещал короткий вопрос, не получилось, да? Это, кстати, да, надо представляться. Всем друг, все другие представлялись. Евгения Мяц. Спасибо. In other cases, it's a more informal process. Это зависит от конкретной организации, у них у всех свои процедуры, потому что в некоторых существует записанное, сфиксированное согласие, а в некоторых организациях, где этого нет, эта процедура менее формальная. Uh, and so it's a recognized problem that we need a national standard for recording consent in a way that can be shared across organizations. At the moment, we don't have that. 
И мы все признали, что на данный момент существует проблема, что нет единой процедуры фиксации вот такого согласия, которая была бы актуальна и применима во всех организациях. И как раз тоже над этим сейчас происходит работа. Спасибо. Ответ был короче вопроса, да? Спасибо.